こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー108をご紹介しますモンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています坂口コンロでガラスを温める方法をご紹介しますでは A からスタートします画像の作品を作ります動画105の A と同じパーツを使用しますきなりガラスの C シリーズで作ったパーツです左の写真は丸で囲った部分の拡大です並々になっています左の写真は中心部分の点模様の拡大です直径は約 8.5 ミリです長さは約22ミリですパーツは8の字もしくはまっすぐに並べますこのパーツは向きが関係ないので並べやすいです先ほども言いましたが8の字もしくはまっすぐに並べます100均で購入した食品用容器です水を入れますきなりガラスの縦横15センチの鉄板を置きますパーツを並べました100均で購入したケーキの型ですバーナーは A3 インターナショナルの B10 プロパンガス用を使用します。坂口コンロを置いて電源を入れます。15分経過したところでバーナーに点火します。しかし5分早めて10分経過した時点でバーナーに点火しても良いと思います。48ステンレス棒に C1W 無色透明をつけます。20分経過しました。坂口コンロの電源を切ります。坂口コンロを外します。パーツの上にガラスをそっと落として、48ステンレス棒とパーツを接続します。コテで押さえてしっかり接続します。パーツとピンセットを温めます。広がったパーツを中心へ寄せます。パーツが中心へ集まりました。C1W 無色透明でパーツ全体を覆っていきます。次は赤い部分を覆います。透明ガラスを乗せます。パーツをすべて透明ガラスで覆いました。48ステンレス棒の接続部分をピンセットでつまんで細くします。通常ここで作業を中断することはありませんが、パーツを温める実験をするために中断します。全体を温めてからパーライトに入れます。炎から出して32秒後にパーライトに埋めます。2時間後にパーライトから取り出しますひびが入っていますがこれは仕方ないと思います直径は約3センチです長さも約3センチです100均の積分粘土とオーブン粘土です積分粘土はおすすめしませんが今回は積分粘土を使用しますパーツを積分粘土に固定します周りの粘土を取り除きます。鍋の上に配置します。鍋は高さを出すために使います。100均の回転テーブルです。100均のストッカーです。水を入れます。きなりガラスの縦横15センチの鉄板と積分粘土とパーツです。回転テーブルにより回転します。100均のケーキの型です。坂口コンロをかぶせます。坂口コンロの電源を入れます。30分経過しました。岩谷のトーチバーナーに点火します。坂口コンロを外しますが、電源を切り忘れています。電源を切ってから坂口コンロを外した方が良いです。岩谷のトーチバーナーでパーツを温めています。今、坂口コンロの電源を切りました。
100均のケーキの型を外します。横からも炎を当てれるようになりました。表面を溶かしてひびをなくしていきます。B10 バーナーに点火します。右手では直径 3.5 ミリのステンレス棒を温めていますパーツの先端に差し込みます岩谷のトーチバーナーを机の上に置きますトーチバーナーの炎がパーツに当たっています粘土を外します隙間に粘土が残っています。叩いて落とします。落ちました。48ステンレス棒に透明ガラスをつけています。48ステンレス棒をパーツの中心に接続します。反対側のステンレス棒を外します。集めたガラスを取り除きます。ピンセットで取ります。この隙間をなくしていきます。溶かしています。隙間が少し狭くなりました。さらに溶かします。先端に48ステンレス棒を接続したら、反対側の48ステンレス棒を外します。隙間がまだあります。さらに溶かします。中心のガラスを取り除きます。さらに溶かしています。隙間がなくなりました。ピンセットでガラスを中心へ集めます。左官後手で中心へ集めます。ピンセットで取り除きます。全体が柔らかい状態でガラス棒を接続します。ここから約2分30秒かけて伸ばします。最初の1分間は温めるのみです。全体が柔らかくなるまで温め続けます。1分過ぎから徐々に伸ばしていきます。1分30秒あたりから大きく伸ばします。残りは炎の中へ入れたり出したりしながら伸ばします。タイルカッターで切ります。パーライトに入れてゆっくり温度を下げます。完成したパーツです。タイルカッターで切ります。パーツをガラスに埋め込む場面は動画105の A にあるので、ここでは省略して完成品をお見せします。次は B です。画像の作品を作ります。このパーツを4本使います。直径は 8.5 ミリです。長さは約21ミリです。きなりガラスの C シリーズで作ったパーツです。100均のオーブン粘土を使います。きなりガラスの縦横15センチの鉄板に置きます。パーツを並べます。パーツは8の字もしくはまっすぐに並べてください。粘土の周りは取り除くのが理想的ですが、今回はそのままです。パーツの中心は空洞です。この空洞にガラスが侵入しないように進めます。茹で小豆の缶です。水を入れます。鉄板を乗せます。100均のケーキの型です。坂口コンロをかぶせます。取っ手になるように100均のクランプがつけてあります。坂口コンロの電源を入れます。18分40秒経過しました。坂口コンロを外しますが、電源を切り忘れています。電源を切ってから坂口コンロを外す方が良いです。今、電源を切りました。ケーキの型を外します。48線レス棒を接続します。中心の穴に透明ガラスが侵入しないように
ガラスは固めな状態です。接続しました。パーツ全体を温めてから粘土を外します。ピンセットで粘土を外します。隙間の粘土を取り除きます。ラジオペンチを温めてパーツを中心へ集めます。パーツが中心へ集まりました。中心の穴を避けて透明ガラスをつけます。C1W 無色透明でパーツ全体を覆っていきます。次は赤い部分に透明を乗せます。パーツ全体を透明ガラスで覆いました。先端が曲がったステンレス棒2本がテープで留めてあります。赤くしてから接続します。反対側の4、8ステンレス棒を外します。先端の透明ガラスを溶かして取り除きます。ピンセットで中心へ寄せます。コテで中心へ寄せます。ピンセットで取り除きます。先端に4、8ステンレス棒を接続したら、反対側のステンレス棒を外します。中心に穴があります。この穴を溶かしてなくします。柔らかくして穴を広げます。穴を広げて熱が入りやすくします。穴を広げました。溶かします。下向き上向きを繰り返して溶かしていきます。穴が溶けてなくなりました。ピンセットでつまんでガラスを中心へ集めていきます。コテで中心へ寄せます。集めたガラスを取り除きます。全体が柔らかい状態でガラス棒を接続します。ここから1分50秒かけて伸ばします。最初の40秒間は温めるのみです。40秒を過ぎたあたりから徐々に伸ばしていきます。1分過ぎたあたりで大きく伸ばします。1分30秒からは残りの塊を伸ばします。タイルカッターで切ります。パーライトに入れてゆっくり温度を下げます。1時間後、パーライトから取り出します。タイルカッターで切ります。完成したパーツです。バーナーは A3 インターナショナルの B10 プロパンガス用です。小さな炎で作業します。パーツの先端を尖らせます。ピンセットで引っ張ったら、折りますピンセットで引っ張ったら折ります。最後は溶かしながら取ります。パーツの先端を尖らせました。タイルカッターで切ります。直径は約 7.8 ミリです。C1W 無色透明にパーツを埋め込みます。埋め込んだ状態です。透明ガラスをパーツの上に乗せます。炎で切ります。コテで押さえます。ここで斜めに押してしまうと、花びらも斜めになってしまうので、注意してください。少しずつ丁寧に押さえていきます。少し溶かしては、コテで押さえる作業を繰り返します。徐々に花びらを広げていきます。ある程度押さえたら、最後は炎に任せて溶かします。完成です。全体を温めたら、24秒後にパーライトに埋めます。1時間後、パーライトから取り出しました。
次は C です。電動ドライバードリルでガラスを混ぜます。このガラスの塊を坂口コンロで温めます。ホームセンターで購入したワッシャーです。直径は約50ミリです。厚さ約2ミリです。カセットコンロに乗せます。きなりガラスの C シリーズの破片を温めています。炎は弱火です。48ステンレス棒の先端にガラスが残っています。割れて飛び散る可能性があるので、ガラスから離れた位置を炎に入れます。炎を徐々にガラスへ近づけて溶かします。温めていた破片を拾い上げます。溶かします。この繰り返しでガラスを溶かしていきます。破片を追加しています。同じように溶かします。ガラスの塊をコンロの上に置きます。破片を少し追加しておきます。電動ドライバードリルです。先端には100均のマドラーが付けてあります。先ほどの続きに戻ります。電動ドライバードリルでかき混ぜています。今回は色を作っているわけではありませんが、色を作りたいときに電動ドライバードリルを使うと便利です。通常ここで作業を中断することはありませんが、坂口コンロで温めの実験をするためにあえて中断します。炎から出して1分10秒後にパーライトの中に埋めます。3時間後にパーライトから取り出します。直径は 3.7 センチから4センチぐらいです。最も長い部分が約 4.8 センチです。少し下の部分で測ると約 4.3 センチです。重さは108グラムです。100均のストッカーです。水を入れます。きなりガラスの縦横15センチの鉄板です。ガラスの塊を横向きで乗せます。100均のケーキの型です。坂口コンロです。取っ手になるように100均のクランプが付けてあります。坂口コンロの電源を入れます。33分間温めました。パーツがしっかり温まっているか、確認するために、岩谷のトーチバーナーで炎を当てます。温まっていない場合は、この地点でひびが入ったり、割れたりすると思います。変化がないので、温まっているようです。念のため、そのまま3分ほど炎を当て続けました。ガラス棒を温めて接続します。ガラスの塊を取り出します。48ステンレス棒に接続します。ガラス棒を切り離します。ドライバードリルでかき混ぜています。左手に持っているのはホームセンターで購入したパイプです。ドリルが入るように一部がカットしてあります。これでドリルを持つ腕の負担が軽減されます。バーナーはロペットの BWA1A 集中炎タイプ。都市ガス用に変わっていますが、バーナーを変えた意味は特にありません。ここから4分かけてこのガラスの塊を伸ばしていきます。最初の1分は伸ばしません。最初の1分は温めるのみです。全体が柔らかくなるまで温めます。1分経過しました。ここからは伸ばす作業です。炎に入れたり出したりしながら少しずつ伸ばしていきます。このように炎に入れたり出したりしながら伸ばしていく場合はガラスを引っ張るという意識はあまり持たない方が良いと思います。ガラスが自然に伸びてくるのを待つような感覚が良いと思います。ガラスを引っ張って伸ばすのではなく伸びていくガラスに手を添えているような感覚です。3分で炎から出しました。ここからは炎へは戻しません。ガラスはまだ柔らかい状態です
ここで手を離してしまうとガラスが曲がってしまいます曲がらないように引っ張っている状態を続けますガラスが硬くなるまで待ちますガラスが硬くなったらタイルカッターで切りますパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます2時間後に取り出しました直径は1 3ミリから1 4ミリ程度ですこのガラス棒がパーツだと仮定して2センチ刻みでカットしますタイルカッターで傷を入れる時の目印としてテープを巻きましたタイルカッターで傷を一周入れます傷を入れたらカットします。これで坂口コンロでガラスを温める実験を終わります。動画ナンバー赤色の108の D では、坂口コンロの修理方法なども紹介しています。B で使用した道具ですが、動画ナンバー赤色の108の F で紹介しています。これで動画ナンバー黄色の108を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。